లెటరు ఏం లెటర్ రా లవ్ లెటరు దేవి దేవి నువ్వు నాకు రాత్రి కళ్ళలోకి వచ్చి ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకుని తల్లో చేతులు పెట్టి నిమ్ముతూ జిలేబీలు తినిపించేవి దేవి నా జల్లో పూబంతలేవు నేను నీ కళ్ళలోకి వచ్చి ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకుని జిలేబీ తినిపించాను రా నాకు కొంచెం సెక్సాలజీ చెప్తారా మీ నాన్నకి చెప్తా ఆయనకి తెలుసు ఆయన దగ్గర మేము ఇద్దరం కంబైన్ గా లవ్ చేస్తాం సాయంత్రం కంచేన కడుగు కంబైన్ గా లవ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పావు కదా మరి నువ్వే డిసైడ్ చేస్తాం ఏంటి కందికంపై ఇది గుర్చుకుంటది మళ్ళీ తోటకు వచ్చి కాదు మీ అందరి పేడ విరగడైన రోజు అంటే నాకు ఈ ఊరు నుండి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మర్రిచెట్టి కళ్ళు కొండ మా ఏర్పాటే ఈ కళ్ళు ఫుల్ కదా ఆగి వెళ్ళి పిల్లల పాఠాలు చెప్పండి అందరికి స్టేట్ ర్యాంక్ లో మీకు బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు వస్తుంది ఏమిటి పైన వేసేయండి మరిచెట్టి కింద మందు కొట్టే డ్రెస్ మీద కొట్టు అయితే వేస్తా తీసుకో తాటి కళ్ళు వేసుకొని స్కూలు కెళ్ళు మాస్టర్ వయ్యుండి తాగొచ్చి పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తారా తప్పు నాకు గుండికే ఎప్పుడన్నా ఈ ఊర్లో కనపడ్డావో చెప్పుతో కొడతారే ఈ ఊళ్ళో నా గుంజా వచ్చిందంటే మా ఊళ్ళందరూ నవ్వరా వాళ్ళెందుకు నవ్వరు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుందరా అర్థమవుతురా అనుభవిస్తారా సెట్ ఎక్కి సెర్లో దూకు కాటి మట్టకి ఎదురు దేకు అర కిలో ఆమోదం అర చేతులు వేసుకుని నాకు ఆ సోంబేరి గాడితో మాత్రం చేరకు అట్టగానా నీ తాపి మీద ఒట్టు ఏంట్రా దేవికి లో లెటర్ రాసామంట గ్లామర్ గా ఉందని ఇదంతా సోంబేరి గడి వాళ్ళే కదా ఆ సోంబేరి గడి గడ్డి బాబు వాడితో అడ్డగాడిలా తిరిగితే అడుక్కు తినిపోతావు చిచ్చి అడుక్కోను నీ పేరు చెప్పి అప్పులు చేస్తా అది పెద్ద ఆర్ట్ తెలుసా సోమబాబు ఉద్యోగం వచ్చింది సోమబాబు ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ సోంబేరి గాడి ఉద్యోగం ఏమిటి మొరటోడి గద్దె పూచినట్టు అలా అనకండి ఈసారి ఆడి ఉద్యోగం చేస్తాడు ఎయ్యడయ్యా చేస్తాడండి చెయ్యడు చేస్తాడు ఎయ్యి రూపాయల పంది ఈకి రెండు వేలు ఇస్తాను ఓకేనా డన్ సోంబాబు నీకు ఆల్కలీ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది జీతం ఎంత ఏడు వేలు ఇక మరోడు సోంబేరి తోరం మానేసి పెళ్లి చేసుకొని పది మంది పిల్లలకి అంటాడు ఇదిగో ఆర్డర్ కాగితం అదేంట్రా ఆర్డర్ కాగితం అట్టాసించేసావు ఇక అయితే ఏం పని చేసి బతుకుతావరా ఆర్డర్ కాగితం చెంచేసావుటా ఆ ఉద్యోగం చేయటానికే అదేంట్రా అలా అంటావు ఉద్యోగం చేయకపోతే ఎలా ఉద్యోగం చేసిన కర్మ నాకేం పట్టింది ఆరు ఎకరాలు మాగాని నాలుగు ఎకరాలు మామిడి తోట ఉంది గంట గంటకి చికెన్ బిర్యానీ తిన్నా కుంట పొలం కూడా అమ్మక్కలేదు కూర్చొని తింటే కొండలు కూడా కరిగిపోతాయి పెద్దోళ్ళు పది ఎకరాలు ఇస్తే పది ఇంతలు చేయాలరా ఆహా పతి తండ్రి నీలాగే ఉంటే ప్రతి కొడుకు పది ఇంత పెంచాలనుకో ఈ ఊళ్ళో పొలాలు సరిపోవు పక్కూళ్ళకి వెళ్ళి పొలాలు కొనాలి అక్కడ తల్లిదండ్రులు కూడా సేమ్ కండిషన్ పెడితే అక్కడ యూత్ ఇక్కడ పొలాల మీద నేస్తారు అప్పుడు యూత్ మధ్యన కాంపిటీషన్స్ కాక్షలు అప్పుడు ఒక భూగోళం సరిపోదు పది భూగోళాలు కావాలి ఏంట్రా పిచ్చివాడు సేంద్రీడు మదర్ ప్రామిస్ తండ్రితో మాట్లాడాల్సిన మాట్లానే ఇవి సరే తల్లిగా నువ్వు చెప్పు తాత ఈయనకి ఎనభై ఎకరాలు ఇచ్చాడు ఈయనేమో ఎనిమిది ఎకరాలు చేశాడా బోడి గొప్పలకి కోడి పందాలకి డెబ్బై ఎకరాలు దగ్గర పెట్టాడు నువ్వు ఊరుకోరా మీ స్నేహితులే పొలము తోట ఆక్రమించుకుంటే చూస్తూ ఊరుకున్నారు నన్ను మాత్రం ఉద్యోగం చెప్పి సంటేస్తున్నారు తాత పాడు చేసిన నూట యాభై ఎకరాలు మీరు పాడు చేసిన డెబ్బై ఎకరాలు ఉన్నుంటే ఈ రోజు నన్ను ఉద్యోగం చెప్పని చెప్పేవాళ్ళ మీరు చేసిన తప్పులకి నన్ను ఉద్యోగం చేయమంటున్నారు నో వేప చెట్టి గాలి పీలుస్తూ మామిడి చెట్టు నీడలో హ్యాపీగా పడుకుంటాను అంతేగాని తొక్కల ఉద్యోగం చేయను కాక చేయను మన స్నేహం ఆశయాలు ఈ మర్రి చెట్టు ఓడల్లాగా దిగిపోవాలి
బోడోడు ఎవడురా పొచ్చోడు ఎవడురా బోడోడి కోడి గుడ్డు పొచ్చోడు టెంకాయ అవును బాసు ఇలా సోంబేరి ఎన్నాళ్ళు ఉండాలి ఎన్నెళ్ళైనా సరే రే మనం కష్టపడితే మాత్రేనా గోలు కొట్టలేవరా కాలం కలిసి రావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మన మహా కష్టపడితే ఒక రూపాయి కష్టపడాలి రా కొంచెం పోయి దానికి పది లక్షలు లాభం వచ్చేలా చూడాలి అదే బాసు ఒక రూపాయి పెట్టి లాడే తిట్టుకుంటే గవర్నమెంట్ పది లక్షలు ఇస్తా అంటే ఆ పది లక్షలు వచ్చే ఎవరు నువ్వు కావాలి అలా ఆలోచించాలి ఇది వినడానికి బాగానే ఉంది కానీ మనం ముందడి కాకుండానే ప్రోగ్రెస్ వస్తుందా అరే పిచ్చోడా దానికి ఎద్దు ఎప్పుడు ముందుకే వెళ్తుంది కానీ అది అక్కడే ఉంటుంది అది ఏమైనా పోగరసా సరే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వినాయకుడిని ఫాలో అయిపోయి అదే టాపాసు మూడు లోకాల లీడర్ కావడం కోసం కుమార్స్వామి ఎనభై నాలుగు లక్షల నదుల్లో స్నానం చేసి నెమ్మల మీద వచ్చేసరికి ఏమైంది ఏమైంది బాసు వినాయకుడు అమ్మ నాన్న చుట్టూ మూడు ప్రదేశాలు చేసి ఆ పోస్ట్ కొట్టించాడు మనం కూడా వినాయకుడు ఆ కదలకుండా కూర్చొని కలిసి వచ్చేలా చేసుకోవాలి నీ ఎగ్జాంపుల్ వింటే వినాయకుడు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు ఆపిల్ పడింది చికాకు పుట్టి మళ్ళీ దాన్ని పైకి అది మళ్ళీ కింద పడింది ఆపిల్ ని భూమి లాక్కుంటుంది అనిపించింది అదే చెప్పాడు దాంతో న్యూట్రన్ లైఫ్ కాస్త న్యూట్రన్ రైల్ ఇంజిన్ కనిపెట్టాడు ఆడు మాత్రం ఏం కష్టపడ్డాడు రా కాఫీ ఫిల్టర్ మీద ప్లేట్ ఆవిరికి గతగతలు ఆడుతుంటే అబ్బా తిని అబ్బా ఈ ఆవిరికే ప్లేట్ దొరుకుతుంది ఇంకా ఎక్కువ ఆవిరి పెడితే పెద్ద పెద్ద కదిలించచ్చు అనుకున్నాడు అదే చెప్పాడు ప్రపంచం అన్ని మేధావ అండి మనం కూడా ఆ లెవెల్లో ఉండాలి రా కొట్టండి నేను కొట్టమంది మందు కాదు చెప్పండి మచిలీ పట్టం పోర్టు పడ్డాక మన పొలాల రేట్లు కోట్లు పలుకుతాను అయ్యా నమస్కారం పొద్దున్నే పెద్దలు ఇద్దరిని చూస్తుంటే దద్దోజాన్ చక్కెర పొంగలి ఇదినట్టుంది ఏమిటయ్యా పిచ్చి కవిత్వం ఆ సోంబేరి గాడి మీదే కాకుండా మా మీద మొదలెట్టావా ఎంత మాట మిమ్మల్ని అంత మాట అంటానా వాడే మీకు పిచ్చి పిచ్చి పేర్లని పెట్టి ఊరంతా ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఆకు పేర్లు పెట్టాడా ఏంటవి పాకిస్తాను బంగ్లాదేశ్ ఈ విషయమే ఊరంతా పాకించాడు అదే వెటకారం వాడి తూర్పు వైపు మాగానే మీరు లాక్కున్నట్టా అందుకని మీరు బంగ్లాదేశ్ వాడి పడమడ వైపు మావిడి తోట మీరు లాక్కున్నట్టా అందుకని మీరు పాకిస్తాన్ వారి సోంబేరి ఆ మధ్యలో ఉండే తోట పొలం కూడా కాజేస్తే అప్పుడే పేరు పెడతాడంటా వస్తున్నట్టుగా అడగండి అడుగుతానులే గాని వాడు సోంబేరి అని వంద కత్తలు రాశావు కదా నిజంగా పనికి మాలోడేనా అంత సోంబేరి గాడు ఆంధ్రదేశంలో లేడు నేను నమ్మను నేను నమ్మిస్తాను వాడికి నేల మీద వజ్రం దొరికినా ఉంగి తీసుకోవడానికి నడుగు కదా వంగేలా నేను చేస్తాను మీ వల్ల కాదండి అవుతుంది పందెమా రెండు వేలు రెండుకి నాలుగు ఇస్తా సరే అయితే ఎలా వస్తుతానో చూడు చూస్తా వాళ్ళే చేస్తానో చూడు వంగి వంగి చూడకు మావా వంగ తోట కాడ పచ్చని పొలాల్లో పచ్చ నోట్లు పది ఇరవై యాభై వంద ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయి ఎవడగాని మన గటాకి ఇవ్వడానికే ఇక్కడ పరిచినట్టున్నాడు వంగి తీసుకుంటే మన క్యారెక్టర్ దెబ్బ తింటుంది వదులుకుంటే పదిహేను వందలు పోతుంది ఏంటయ్యా ఈ చెరుక్కి వంకాయలకి సేవ చేసుకుని నీకు అంతిస్తారు ఎనభై రూపాయలు ఇస్తారయ్యా ఎన్ని గంటలకు వస్తా ఎన్ని గంటలకు వెళ్తావు పొద్దు కాలు వస్తాను సందాల వరకు ఉంటానయ్యా ఒక్క నిమిషం పని చేస్తే పది రూపాయలు ఇస్తాను పని బాబు ఏం లేదు నా ఫ్రెండ్స్ నా కోసం నోట్లు పరిచారు అవి తీసి నా జేబులో పెట్టాలి అంతేనా సిటీకి అయిపోతు బాబు వాడు ఒంగోకపోయినా ఇంకోటి చేత తీయించాడేంది వాడు ఒంగోడనే నేను పందెం కాసింది నేనే కలిసాను నాలుగు వేలు తీయను ఆ చేత పత్తి తీసుకో ఏంది నా జేబులో పెట్టు ఆయన కూడా దండాలయ్యా ఈగల దొల్లట స్టైల్ ఏంది పెడసరంగా సైకిల్ ఏంది ఎట్టా కనిపిస్తున్నావు చెప్తే తట్టుకోలేదులే దివి సీమత్తు ఫోన్ నిర్దిష్టంగా తట్టుకున్నా నువ్వు చెప్పు మాఫే లీడర్ ఫ్యాషన్ లీడర్ కలిసి గుడికి మేత ఎత్తున్నట్టుంది ఏం చూసుకోనట వీడికి పిడిసి పాటు మీరు కాజేగా మిగిలిన మాగాని మావిడి తోట చూసుకుని అది కూడా కాజేసి ఈ నీ ఊళ్ళో ఎంత పని చేసేలా కొట్టా మంచి ప్లాన్ చెప్పావు పైసలు వారేస్తే వంగని వాడు బయట సారేస్తే లొంగుతాడే ఏంటి ఆ సోంబేరి గాడి చేత నీ మీద ఒక సంతకం చేయించుకో 
ఈ రెండు కాగితాల మీద రెండు సంతకాలు చేయించోల్సేల్ గా మూడు సంతకాలకు మూడు కట్టలు అలాగే ఏమైంది నా టాలెంట్ తో వాన పావుల్ లాంటి వాళ్ళనే అనకొండల్లాగా మార్చిందా నేను కానీ ఈ సోమబేరుని మాత్రం లైన్ లో పెట్టలేకపోయాను ఆడి సంగతి మేము చూసుకుంటాం అడ్వాన్స్ నీ దగ్గరే ఉంచు This is ancient temple. Oh. The great Lord Shiva. Wow. Oh. This is his vehicle. Okay. Oh, come, come, come. <laughs> Divide us. Take photograph. Ah. Oh. Beautiful. Very nice. <laughs> Very good. <laughs> Beautiful. Oh. Okay. Ah. <laughs> Fantastic. <laughs> కుక్కల్లాండమనకండి చిక్కుల్లో పడతారు ఆ అమ్మాయిని కాకా పట్టి రష్యా నుంచి ఓటు కదా పిలిచి తాగుతాం మీకేం అభ్యంతరం ఇలా విదేశీయులకు విలువిచ్చే మనం నాశనాయం మేము బాగుపడ్డాం అఘోరించండి ఊపిలో దిగిపోతాం ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతున్నాం అనుకోండి వీడికి రోజు రోజుకి చాలా సేవ బాసు ఈ కవిగాడి మనల్ని ఫార్మర్స్ ముందు కూడా సేమ్ చేస్తున్నాడు వీడికో మంచి పంచి వాళ్ళు బాసు మంచి పంచి కదరా వీడికి ఫ్రెంచ్ పంచి ఇద్దాం కూచిపూడి అజయ్ దగ్గరికి వెళ్దాం రాండి చెప్తాను వీడు లోపలికి వెళ్ళి అజయ్ గారిని తీసుకొస్తాం మీరు ఆ మ్యాటర్ రెడీ అయిపోండి అజయ్రా ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళాడండి ఎందుకు రా నన్ను డాన్స్ క్లాస్ లో పిలిచావు చెప్తా మంత్ర జలం పోయిరా అబుష్ అర్జెంట్ గా ఐశ్వర్య రైలా మరి ఎందుకు రా నన్ను అమ్మాయిలా మార్చావు ఫస్ట్ టైం ఒక వెస్ట్ ఫేవర్ తో ఫస్ట్ టైం చేసుకోవడానికి బీ రెడీ ఒక్కసారి ఫోటోలు చూడండి లోపల బందర లొడ్ లాంటి పిల్లలుంది నాకు షుగర్ ఉంది షుగర్ కి ఇరుగుడే ఫిగర్ వద్దు నాకు ఓపిక లేదు ఒక్కసారి చూస్తే ఓపిక అదే తన్నుకు వస్తుంది దీని అందం చూస్తే దిల్మే దివసే మొత్తం మోకాళ్ళేశారు ఐదు అంటారా సిక్స్ పాయింట్ వన్ మిగతాయి ముప్పై ఆరు ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు మళ్ళీ ఎప్పుడు లాంటి పిల్ల మంచి టేస్ట్ తో డీల్ చేయండి మీకు మన్మధుడే రక్ష ఏమన్నా అవసరం ఉంటే పిలవండి బాబు గారు ఇంకా నువ్వు వెళ్ళు అప్పుడప్పుడే రాకు మొట్టుకోకుండానే మూడు తెప్పించావు చెయ్యేస్తే చెదిరిపోయేలేవును కానిస్తే కందిపోయేలేవును నిన్ను ఎలా డీల్ చేయాలబ్బా ఏనుగు లాంటి వాళ్ళకే ఎదురెళ్ళిన దాన్ని మీరెలా అంటే అలా బొంబాయి హల్వాలో స్కాచెస్ కి కలిపి బొమ్మ చేసినట్టున్నావు ఒక్కసారి నిన్ను ఎంజాయ్ చేశాక కుక్క తాగుతా పర్వాలేదు నా ఏరియాలో ప్రశ్నించినా చెట్టు మీద పెట్టైనా మట్టిలో పురిగైనా కట్టిన గడ్డతోనే కబ్రం చేయాలి అట్లాంటిది మైషే ఉండి అజయ్ కత్తెర నా కైఫ్ లో ఉందని కక్కుర్తి పడ్డ నన్ను వదిలేయండి నువ్వేం వదిలేస్తా నా దగ్గర ఉన్న మంది వదిలేస్తా మాకు అన్ని వద్దు జీవన ఉన్నాయి చాలు ఇంకెప్పుడైనా వ్యభిచారం చేస్తావా నువ్వు చేయమన్నా చేయను ఇచ్చే చచ్చిపోయింది 
చిన్న రిక్వెస్ట్ ఆ మూడు వేలలో ఒక్క వెయ్యి అమ్మాయికి అప్పుడప్పుడు ఈ కవిగాడికి ఫీజు గుర్తేసి పెట్టచ్చు వెరీ గుడ్ రోహిణి మీరు అనంతపురం జిల్లాలో చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చినాయి కంగ్రాట్స్ ఇప్పుడు మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కృష్ణా జిల్లాలోని శ్రీకాకుళం కూచిపూడి మువ్వా ప్రాంతాల్లోని దేవాలయాల్లోని శిల్పాలు చరిత్ర గురించి ఓ ప్రాజెక్ట్ చేసుకురండి పది పదిహేను రోజులు అక్కడే ఉండి అద్భుతంగా చేసుకురండి ఆల్ ది బెస్ట్ మై బేబీ నిద్ర లేకుండా నీట్ గా చేయి మంగళవారం పొద్దున్నే ఆ మహానుభావుడి విగ్రహం ముందు క్షవరం చేయించుకుంటావా సోంబేరి వెళ్ళవా ఎవరా మహానుభావుడు ఈ ఊళ్ళో పుట్టి ఆ మహానుభావుడు ఎవరో తెలియదురా పుంభావ సరస్వతి మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారి గురువు గారు గాయక సార్వభౌమ పాలుపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారు అని ఎమ్మకరు మాట వాళ్ళ గురించి మాకెందుకయ్యా నువ్వు వెళ్ళి కథలు రాసుకో వెళ్ళు వెళ్ళవా అవునులే మిమ్మల్ని అడగడం నాదే బుద్ధి తక్కువ అదే ముమ్మయ్యత్తు గారి గురించి అడుగుంటే ఇంటి ఇంటి డీటెయిల్ గా చెప్పేవారు వెళ్ళవాళ్ళారా పాస్ ఇద్దరు నిద్రపోతూ క్షవరం చేయించుకుంటున్నాడా మరి ఏం చేస్తూ అన్నం తింటారా నీ గద పక్షి వెదవా ఆయనకి వెంట్రీలకు తెలియకుండా క్రీమ్ రాయాలి చర్మానికి తెలియకుండా గడ్డం గీయాలి వాడర బార్బర్ అంటే నువ్వు బాడన్ బార్బర్ రా నీ టైం బాలేక శ్రీకాకుళంలో ఉన్నాం కానీ లేకపోతే పిఎం కో సీఎం కో గడ్డం గీసిన ఆ బండిలో బాటిల్ ఉంది తీసుకెళ్ళేసుకో అదేదో మీ చేతితోనే ఇస్తే అబ్బా ఇప్పుడే మెచ్చుకున్నారు కదా మళ్ళీ అంతలోనే కసురుకుంటారేంటి నీ కోసం బండి దగ్గరికి వెళ్ళి బాక్స్ తీసి బాటిల్ తీసి నీకు నేను ఇవ్వాలా నాకు అంటే చెప్తాను తామర్ లెవెల్లో ఆలోచించలేదండి నీ సామాన్లు తీసుకెళ్ళు గడ్డం గీసాను ఒక బాటిల్ ఇచ్చాడు పులుగా వేస్తాను నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ గాలి గడ్డని తగిలి జారిపోతుంది మనోడు మంచి పనోడు శ్రీ కాకులేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఊరు తెలుగు వాళ్ల రాజధాని కూడా వేద కాలం నాటి ముప్పై ఉందని కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ ఊరు గురించి అన్నారు కలుషములకెల్లా పిడుగు శ్రీ కాకులం మరండి ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు కాకులేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చి ఇదిగో ఈ మండపంలోనే విడుదల చేశారు ఆ రాత్రి కాకులేశ్వర స్వామి రాయల వారి కల్లో కనిపించి తెలుగులో ఒక కావ్యం రాసి తనకు అంకితం ఇమ్మన్నారు ఆ కావ్యానికి ఆయన ఇక్కడే శ్రీకారం చుట్టి అద్భుతంగా రాశారు ఆ మహాకావ్యమే ఆముక్త మాయగత నాళ్లకు నారాయణరావు గారు రాసిన చింతామణి నాటకం చాలా పాపులర్ కదా ఆ కథ ఈ ఊళ్ళో జరిగింది ఇదేమో స్వామివారి వాహనాలు అమ్మా మీరు చక్కగా ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉండండి ఇదో నేను పూజారి గారితో మాట్లాడుతాను ఏమన్నా వల్లభాచారి గారు మీ వాడు పెద్దవాడ దుర్గమ్మ దేవస్థానంలో ఉద్యోగం మానేశాట అవునండి దుబాయ్లో పెద్ద జీతానికి ఏదో ఉద్యోగం వచ్చింది నాలుగు రాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు దుర్గమ్మ అయితేనే దుబాయ్ అయితేనే మొత్తానికి మీ వాడు అసాధ్యుడే ఏదోలేండి నా సొందరి తనానికి గండి పెట్టడానికి వచ్చిందా ఏంటి ఫోటోస్ <laughs> 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 ఏంటా మాటలు 
ఏదో అన్నంలో ఉన్నా కదా అయితే చేద్దాం అనుకుంటే ఏంటి అంత కటింగ్ ఇస్తున్నా మా ఊర్లో మా గుడికి వచ్చి మామిద రచిపోతావేంటి మేము ఈ మంటపంలోనే ఉంటాం ఆ మండపంలో కూర్చుంటాం ఆ మండపంలో పడుకుంటాం ఆ ఇష్టం వచ్చేడాల అస్త్రకు తుర్రు ఈ సోంబేరి గారితో మీకు మాట్లాడేమా ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే మిమ్మల్ని కూడా మార్చి పారేస్తారు ఆ సబ్జెక్ట్ లో వాడికి అంత డెప్త్ ఉంది పదండి పదండి ఎలా ఎలాండి పదండి మీడియాట్ర కిస్మిసల్ లో కుంకుడి గింజల్లో వచ్చాడు ఈ రాష్ట్రానికి మంత్రినే నేనొస్తే లేవట్లేదు దండ పెట్టట్లేదు ఎవరు వాళ్ళ సోంబేరి గ్యాంగ్ సార్ సోంబేరి గ్యాంగ్ అయితే అభినందిస్తారా ఎరికి నా తల్లిని బాగా కొట్టారా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మంది తగలాలి ఏమయ్యా కుర్రోళ్ళు ఎత్తున్నారు ఎవరండి మీరు క్రీడా మంత్రి యూత్ నాయకుడు ఈయన తెలియదా యూత అరవై దాటిన వాళ్ళు యూత్ అంటారా ఈ మధ్య ఏమైనా బిల్ పాస్ చేశారేమో ఎవరెవరే మనం చెరువు కట్టుకడే చెంబట్టుకొని కూర్చుంటే వచ్చి ఒట్లు అడిగాడే ఆయనే రాయనాడు ఏం చేస్తున్నారు పిల్లకాయలు ఆ పక్కగా మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాం మీరే మాకు ఆదర్శం ఆయన మీకు ఆదర్శమైంది రా సోమ్యరే తోలరా ఏంటి సార్ మా ఊళ్ళో మీకు ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ పెడతా ఉంటే ఏంటి చెడతాడు నువ్వు ఆగరా నువ్వు నా చేస్తా ఇప్పుడు పెట్టుకో మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తే రాజకీయాల్లో మేము షైన్ అదా అనుకుంటున్నాం వద్దు ఏ రాజకీయము ఫ్యాక్షనిజం అందరు కలిసి రావు దానికి చాలా 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 క్వాలిఫికేషన్లు కావాలి ఏంటది ఏమతా డాక్టర్ కావాలంటే ఒక్క ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ చాలు ప్రొఫెసర్ కావాలంటే ఒక్క పిహెచ్డి చాలు ఇంజనీర్ కావాలంటే బీఈ బీటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాలంటే ఎంసీఏ ఎంఎస్ చాలు కాని స్వార్థ రాజకీయ నాయకుడు కావాలంటే సవా లక్ష కాదు సవా లక్ష క్వాలిఫికేషన్లు కావాలి రా ఏంటవి లంచగొండి బామ్మరిది తేలుకొండి బావగారు దొమ్మి చేసే తమ్ముడు అమ్మను అమ్మే అన్నయ్య కూని కోరు కొడుకు దగా కోరు షడ్డకుడు రేపిస్టు మేనల్లుడు శాడిస్టు తోడల్లుడు వీలుంటే చాలా చాలా రెంకా కావాలి అదేంటి గుంట నక్క బుర్ర తోడేలు గుండెకాయ ముద్దేనుగు శర్మం దున్నపోదు తత్వం కొండ శర్మ నోరు డైనోసారిసు దంతాలు అయితేనే అండి ఇంకా అవలా పదవి పదవి పర్వతం అంత బొట్ట సముద్రం అంత స్వార్థం కులాల రుచ్చు మతాల ఉచ్చు ప్రాంతాల చిచ్చు లంచాల బొచ్చు ఇద్దరు వైఫులు ముగ్గురు కీపులు ముప్పై రేపులు మూడు వందల జీపులు రౌడీల ట్రూపులు గుండాల గ్రూపులు ఏట కొడవళ్ళు గండ్ర గొడ్డళ్ళు నాటు బాంబులు సారా పీపాలు శిశు బ్యాంకు ఎక్క ఉంటూ రిగ్గింగ్ టాలెంట్ సార్ మీ వంశమే వరస్టు మీ బంధువులంతా బరస్టు ఆలోచనల రష్టు మీరు ప్రజాపాలిట యజ్ఞాసిస్టు మీ గురించి ఇంతకన్నా చెప్పడం వేస్ట్ స్టాపండి సార్ చిన్న నీతి మొక్క చెప్పి వెళ్తా కట్లా మీ మాటలకి వాడికి మెట్లు ఎక్కింది అడేమో మూర్చిపోయాడు వీళ్ళిద్దరు నురుగులు కాకూడదు మూర్చికి మూడు చక్కెడ దూరంలో ఉన్నారు మీకు అనబడతా వెళ్ళిపోండి సార్ పల్లె పల్లెలా మీలాంటి సోంబేర్లు వద్దెళ్ళాలా మాలాంటి వాళ్ళు మంత్రులు అయి శాంబర్ లో నిద్దరవాలా అట్టగే మేము మారం మీరు మారద్దు ఈ దేశాన్ని మార్చద్దు అందరి అట్టగుణం అట్టగే ఉందో జై మా పార్టీ జై జై మా పార్టీ జై మా పార్టీ జై మా పార్టీ జై మా పార్టీ జై జై మా పార్టీ మళ్ళీ వస్తా ఉయ్యాల ఊపబడును ఊపుకు రూపాయి ఎవరైతే రాసింది మీకోసం ఇంకా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఏంటవి మీకు అసలు గోరింటాక్ ఎక్కడది మా చెట్టు దేగా కోసింది మీరు మా చెట్టు కరేపాక దూసుకోలేదండి రిజిస్ట్రేషన్ వద్దు చెట్టు మీద కాబట్టి డిస్కౌంట్ ఇస్తాం పాతికొద్దు పది ఇవ్వండి చెప్పండి పెట్టబడరా 
పాపగా డిజైన్ ఎందుకు చేస్తా ఏమక్కర్లేదు ఇవ్వు ఈ చేతికి ఫ్రీ కట్ట ఉంది వావ్ బ్యూటిఫుల్ మరి నాకు ఈ చేతికి కూడా వేయ ఈ చేతికి పది నాకు కూడా వేయవా నీ హ్యాండ్ లో దండేక బాగుంది నాకు కూడా వేయవా నీ లైఫ్ లైన్ హాట్ లైన్ బాగున్నాయి ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది నాకు కూడా వేయవా చేస్తా నేను లవ్ చేసిన అందరూ పైకి వస్తా నీకు కూడా వేస్తా మాకు బాగా వేసి నువ్వు కూడా వేయించుకో లవ్ లైన్ బాగుంది ఇంకా కొద్ది కొంచెం నీ కాలకి పెట్టమంటావా మీ ఫ్రెండ్స్ మొహాలకు పెట్టది ఆగండి మీ అందరి చేతులకి గోరింటాకుంది ఆ ఉయ్యాలకి రిబ్బని ఊగితే అర నిమిషంలో ఆరిపోతుంది ఏమంటారు మా వాళ్ళ లెక్క కరెక్ట్ అయితే ఊగుదామే ఆగండి ఊపు రూపాయి ముందుకెళ్లి ఎనక్కొస్తా ఒక ఉప్పు ఊపుకు రూపాయి ఇస్తా ఇస్తానే ఊపుతాం అందరి చేతులకి గోరెటాకు ఉంది తీసేదైతే బాధికి తగలకుండా తీస్తా నాకు తెలీదా నాకు తెలియక మన ఊపుతారా ఆయన తీసిస్తారు ఎక్కడే క్యాబేజీ పువ్వా క్యాబేజీ పువ్వా ఉయ్యాల ఊగేయవా ఇదేనమ్మ మువ్వ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ఈ స్వామి మీదనే క్షేత్రయ మహాకవి కొన్ని వేల పదాలు రాశారు ఆ పదాలు మేము ఆడి పాడి అభినయించి ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చామమ్మా క్షేత్రయ్యకి అంత భక్తి కవిత్వం ఎలా వచ్చాయండి క్షేత్రయ్య అసలు పేరు వరదయ్య చిన్నప్పుడు పని పాట చదువు సంధ్య లేక తిరుగుతుంటే తల్లిదండ్రులు వీడెలా బాగుపడతాడా అని బాధపడుతుండేవాళ్ళుట ఒక రోజు వరదయ్య ఈ గుళ్ళో కూర్చుని ఏమిటి స్వామి నా జీవితం ఇలా చేశావని బాధపడుతుండగా స్వామి అనుగ్రహం కలిగింది వాసు ఆ క్షేత్రీయ స్టోరీ నీ స్టోరీ ఫ్యానల్ గా ఉన్నట్టుంది అవును గురు ఆ గురువుగారు చెప్పింది వింటుంటే నువ్వు కూడా చాలా గొప్పాడు అవుతావు అనిపిస్తుంది అదే భయంగా ఉంటారా కూచిపూడి చరిత్ర ఏంటండి నవాబుల పాలనలో అబుల్ హసన్ తానీషా ఈ కూచిపూడి భామాకలాపం చూసి ఆనందించి కూచిపూడిని నజరానగా ఇచ్చాడమ్మా నీ వ్యధవేషాలు మానవా చక్కగా నాట్యం నేర్చుకుంటున్న అజయ్ని సర్వనాశనం చేశావు ఎందుకు వచ్చావురా ఇక్కడికి ఇంకెప్పుడు నీ మొహం చూపించుకో భావతులకి శ్రీకాకుళం కుర్రాళ్ళనే కాదమ్మా మా ఊరు కుర్రాళ్ళను కూడా పాడు చేస్తున్నాడు వట్టి త్రాష్టుడు రెండమ్మా పదండి పోదాం పొగరు వగరు ఉన్న సిగరవి ఎప్పుడు చూసినా ఫ్రెష్ కన్యలాగా ఉంటావు నీ వయ్యారం నాకు వయాగ్ర నువ్వే నాకు ఆగ్ర బయట జనానికి నేను భగవంతుణ్ణి అయినా నీకు మాత్రం బానిసని ఒట్టి మాటలేనా చేతలేమైనా ఉన్నాయా శృంగారంలో కంగారు పడకూడదు నిదానమే ప్రధానం నీ నిదానంతో నాకు నిద్ర వస్తోంది అడుకో మరి నువ్వేం చేస్తావు కాళ్ళు తీసుకుతా మెటికలు విరుస్తా నువ్వు లేచిన తర్వాత ఏం చేయాలో ప్లాన్ చేసుకుంటా సన్నాసం అనిపించావు అవును అందుకే నిన్ను కూడా మా ఫీల్డ్ లోకి వచ్చేయమన్నా మన రాష్ట్రంలో స్వామీజీలు ఎక్కువ మాతాజీలు తక్కువ నువ్వు కూడా మాతాజీగా మారిపోయావనుకో మంచి గిరాకీ ఉంటుంది మార్కెట్ లో మారితే ఏంటి లాభం మహా మహానాయకులే వచ్చి నీ కాళ్ళ మీద పడతారు ఇప్పుడు నా కాళ్ళే పిసుకుతున్నారుగా అయినా దేవుళ్ళు పురాణాల గురించి చెప్పడానికి నాకేం తెలియదుగా నాకు మాత్రం తెలియదు పొద్దున్నే టీవీ ఛానల్స్ లో అందరూ చెప్పే పురాణాలు విని అవే చెబుతుంటా నాకు బాగా పాపదాటి రాలా అలాగే నీకు కూడా పాపదాటి వస్తుంది ఇసేళ్ళొక ముళ్ళు హలో నేను మటయ్యని మాట్లాడుతున్నా అబ్బా బెడ్ మీద మూడ్లో ఉండగా అర్థం పడ్డావేంటయ్యా ఆ సోంబేరి గారు అమ్మని నాన్నని పిలిపించి వాళ్ల తోటకి పొలానికి వాస్తు బాగాలేదని అందుకే కొడుకట్లా ఏడిచాడని చెప్పి వాళ్ళ పొలం నా గమ్మేలా చేయి సర్లే పెట్టి నాకు మూడు నెలలకు ఒకసారి మూడు వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చింది వీడు పాడు చేశాడు మళ్ళీ ఎప్పుడు సోంబాబు సోంబాబు ఎక్కడున్నావురా 
ఒరే మళ్ళీ చెట్టెక్కి పడుకున్నావా నిద్దట్లో దొరికితే కింద పడతావరా చెట్టు మీద పడుకుంటే చింపాంజీ పడొచ్చు ఎలుగుబంటి పడొచ్చు నేను పడను ఆ సాగునోరు పిలిచి మరీ చెప్పారా ఏం చెప్పాడు మన తోటకి పొలానికి వాస్తు వక్రించిందంట అందుకే నువ్వు ఇట్ట తయారయ్యావంటే సోంబాబు అది అమ్మేసి హాయిగా ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టుకోరా నీకు పెళ్లి చేస్తే కలిసి వస్తుందని చెప్పారా పిల్లని కూడా చూసావు ఇది కూడా స్వామీజీ చెప్పాడా అవునరా వారిని దర్శించుకొని దండం పెట్టుకొని వస్తాను హ్యాపీ గురుపాద క్షీరం పావనం సుఖం వాళ్ళతో నా పాదాలు కడగటం కాదు విరాళాలతో మీ పాపాలు కడుక్కోండి స్వామి జీవిత పరమార్థం ఏమిటి అది తెలియాలంటే పందుల్లా తినకండి గాడిదల్లా తిరక్కండి గురువు దగ్గరికి గుర్రాలా పరిగెత్తుకురండి ఏది జేబులో ఉన్నా ఎత్తి ఏనుగులా హుండీలో వేయండి ఎవరు మీరు వింత పర్వతం మీద నీకు విద్య జరిపించిన గురువుకి గురువు రా అంటే గురువు మీరుండాల్సింది మేరు పర్వతం మీద కదా ఆ మేరు పర్వతం మీద బోరు కొట్టి మీ ఊరికి వచ్చాను రా చూస్తావే లే కూర్చో వీళ్ళెవరు స్వామి వీడు హంగేరీ నుంచి హఠయోగం నేర్చుకోవడానికి వచ్చాడు మరి వీరు వీడు కంబోడి నుంచి వచ్చాడు కమశాస్త్రం నేర్చుకోవడానికి భక్తులారా వీరు మా గుగ్గురు భక్తుల సందేహాలకు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ సరదాగా సమాధానాలు చెబుతారు మీరేదైనా అడగదలుచుకుంటే అడగండి కోతికి తోక ఎందుకుంటుంది గురు కొమ్మ కొమ్మకి వేలాడేందుకు శిష్య అద్భుతం కుక్కకి పళ్ళు ఎందుకుంటాయి గురు పిక్క పట్టుకొని పీకేటందుకు శిష్య హనీమోనుకి ఏ ప్లేస్ బెటరు గురు గడ్డ పనుగులాంటి వయసులో గడ్డి వామైన కాశ్మీరే శిష్య దారి చూపించారు ధన్యులం తాగుబోత మొగుణ్ణి మార్చేదలా గురు అమ్మ భర్త కోటరు గొడితే భార్య ఆపు కొట్టి వాణ్ణి పుల్లుగా కొట్టాలి తల్లి కట్టుకున్నదానికి ఉంచుకున్నదానికి తేడా ఏమిటి గురు కట్టుకున్నదేమో కర్మ ఫలమురా ఉంచుకున్నదేమో పాప ఫలమురా తమరి బోధ పరమాద్భుతం తీసిన సినిమా హిట్ అవ్వడానికి ఏం చేయాలి గురు తీసిన కథనే తీసి తీసి తోసేయాలి శిష్య సూపర్ ఐడియా ధన్యులం తోర్పున సూర్యుడు ఉదయం చుటేందుకు గురు అన్ని కులాలకి న్యాయం జరిగే మార్గం ఏమిటి గురువా తందానా గురువు నందనా ఒక్కొక్క కులబొక్క పార్టీ పెడితే చిక్కును 
ತೀರೇನು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಧಾನ ಸಂಧಾನ ಶಿಷ್ಯ ನಂದನ ಹರಿಕಿಟ್ಟ ಚಂಪರಿತ ಮೀಯಾಸಿ ಸುಲು ಕಾವಾಲಂತೆ ಜೆಯಾಲಿ ಗುರು ಕ್ಯಾಶಿ ಸುಲು ಮೀರಿಸ್ತೆ ಚಾಲು ಆಸೆ ಸುಲು ಮೇ ಇಷ್ಟಾಮೀಕು ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಹಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೈ ಶುಭ ಕ್ರಿಯ ಶುಭ ಕ್ರಿಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗೀತೆ ರೋ ಬೇಟಿ ಮೀರು ಆಶೀರ್ವದಿಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾ ಬ್ಲೇಸ್ ಯು ಮೈ ಕೇಳ್ ಕಾಟ್ರೂಮ್ ಕರಂದು ಮುಟ್ರೂಮ್ ಅಸಲು ಮೀರು ಇಕ್ಕರಿಗೆ ಎಂದುಕು ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀಕು ಪೋಟಿಗ ಒಕ ಆಶ್ರಮ ಪೆಡದವ ನಾ ಪೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾಲನೆ ಎಂದುಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಕಡಪುಲ ಮಂಟ ಪೆಟ್ಟಾವ ಗನ ಕಾನ ಐನ ನಾ ಸಹಸ್ರಾರಾನಿಗೆ ತಾಕೇಲಾ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಊಳ್ಳು ಸೋಂಬಾಬು ಅನೆ ಕುರ್ರವಾಡಿ ತೋಟ ಪೊಲ ವಾಸ್ತು ಬಾಗಲೇದು ದಾನ ಅಮ್ಮೆ ಮನಿ ವಾಳ ಅಮ್ಮ ನಾಂತೋ ಚೆಪ್ಪ್ಯಾವಾ ಲೇದ ಡೊನೇಶನ್ ಇಚ್ಚೆ ರೈಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಭಕ್ತನ ಕೋಸಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಚೇಶ ಹ್ಮ್ ಆ ಕಕ್ಕುರ್ತೆ ನೀ ಪೇಕ್ ಮೇಲೆ ತಿಚ್ಚಿಂದು ವೆಂಟನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನೀ ತೋಟ ಪೊಲ ಬಂಗಾರು ಗಣಿ ನೀ ಸೋಂಬಾಬು ವಜ್ರಾಲ ಕೊಂಡ ಅನಿ ಚಪ್ಪಾಲಿ ಅಲಾ ಚಪ್ಪಕಪೋತೆ ಏನ್ ಜರುತ್ತುಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕದ ಈ ಶೋಲಂ ನಾ ಗೊಂತುಲೋ ದಿಗುತ್ತುಂದು ಕಾದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರುತ್ತುಂದು ಹಾರಿ ಸೋಂಬೇರಿ ಇದಕಾ 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 ನೀ ಬೊಮ್ಮೆ ತಾ ಚಲಿ ಚುಸಿಕೋ ತಿಸ್ಕೋ ದಸ್ಕೋ ನೀ ಕಿಸ್ತುಮ್ಮ ಇದಿ ವಾವ್ ಬರೇ ವೇಸರ್ ಕದೆ ನೀನ್ ನಮ್ಮನು ಅವನಿ ಎವರ್ತನು ವೇಂಚು ಉಟಾಡು ಮನೆ ಎದುರುಗುಂಡ ವೈಮನಂಡಿ ಬಿಳಿಗೆ ಪಾಚಿ ಅಂತ ತಲುಪೋತುಂದೆ ಇಪ್ಪುಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮೆ ಬಿಳಿಗೆ ತಲುಪುತುಂದೆ ಬೊಮ್ಮ ನೀ ಅಮ್ಮ ನಾ ಕರ್ಮ ಒರೇ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಂದ್ರ ನೀನು ನಿನ್ನು ಏಂಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಚ್ಛರು ಎವರು ತಾನು ಬೊಮ್ಮ ಗೆಂಚಿಕೊಂಡು ವಚ್ಚಿ ಮಾ ದಿಗ್ರೆ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತನಾಡು ನೀ ಫಿಗರ್ ಟ್ರಾ ಜೇಸಂದ್ ಎವರೋ ಕಾದು ಮಾ ಬಾಸು ಇದು ಇಂಕಾ ಬದ್ದ ಟ್ರಾಶು ಇದನಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಚೇಡಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ದಕವೇ ಈಗ ಬೊಮ್ಮಲೇಸೆ ತೀರಿಕೇಕಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಚೇಕು ಅಮೆರಿಕಾ ವೀಸಾ ರಾದು ವೆದಾ ಕಬರ್ ಲಾಪಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವೈತೆ ಮಾ ಅಂದ್ರ ಬೊಮ್ಮಲು ಗೀಸ್ ಚಿಪಿಂಚು ನೀ ಅಂದರ ವರ್ಷಕ ಮಂಚಿ ಬಂಗಿ ಮಲ್ಲ ಜನಪಡಂಡಿ ನೀ ನೇಸೆ ಅವರು ಕದರದ್ದು ಬಂಗಿ ಮಲ್ಲ ಏಂಟಿ ರೈ ಅಜರದ ಎಲ್ಲೋರ ಕಾಜರ ಹೋ ರಾಮಪ್ಪ ನಮ್ಮು ಇಯಪ್ಪ ನಮ್ಮು ಇಯಪ್ಪ ಇದಿಗೋ ರಡಿಪ್ಪ ನೀಯಪ್ಪ ನೂ ಏಯಪ್ಪ ಕದಲದ್ದು ಮೀ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಗಾ ವೇಸೇನು ಚೂಸ್ಕೊಂಡಿ ಒಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಕ ಸೊಂಬೇರಿ ಎಪ್ಪುರು ಏವತ್ತಾರೋ ಏ ಜಸ್ತಾರೋ ಎವ್ವರಿಗಿ ತಿಲಿದು ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಮೇಟ್ ಎನಿ ಸೊಂಬೇರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಇಟ್ಲ ಕೊತ್ತ ಪತ್ತಿಕಲ್ಲೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಜೇರೆವಟ ಹಾ ಉತ್ಸವಾಲ್ ಕವರ್ ಜೇಡೆಂ ಕುಚ್ಚವಾ ಅವನು ನೀ ಪತ್ರಿಕಲ್ಲೋ ನಾ ಆಗುರ್ಜು ಕುಡ ಕಾಸ್ತ ರಾಯವಯ ಮೀ ಗೊಪ್ಪತನ ಹಿಡ ತಿಲಿಸ್ತೆ ರಾಸ್ತಾಂ ಈ ಊಳ್ಳೋ ರೆಂಡೇ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆ ಪಕ್ಕನ ಕೃಷ್ಣಲ ಪಾರ್ತು ಉಂಟುಂದಿ ಈ ಪಕ್ಕನ ನಾ ಕಲವರ ಕಾರ್ತು ಉಂಟುಂದಿ ಅಬ್ಬಾ ಡಬ್ಬಾ ಬಾನೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡನಾರೆ ಇದು ಮೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರಗಡಾನಕಿ ಜನರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ
మా పేపర్ వాళ్ళు సరిగ్గా రాయట్లేదా మీ పేపర్ వాళ్ళు పట్టించుకోకపోవడం వల్లే శ్రీకాకుళం అన్న ఊరేమో శ్రీకాకుళం జిల్లా అయింది శ్రీకాకుళం ఆంధ్ర మహావిష్ణు ఉన్న ఊరేమో ఎవరికి తెలియకుండా పోయింది కనిపిస్తున్న చరిత్ర మీద కూడా కాస్త కరం విధానంగా He's my new friend from New Zealand. Hello, I'm Shom Babu. Uh, uh, give me party, party. Okay, give it to him. <laughs> thank you, thank you. It's okay. It's okay. All the best. Bye. Go, go, enjoy. <laughs> ఆ శామిల్ గారిని సుజనాల్లో పట్టి శ్రీకాకుళం వదిలేసింది ఈయన ఎక్కడ పట్టిందో ఎక్కడ వదిలేస్తుందో దయ్య నయ్యం ఎక్కడ పట్టిందో అక్కడ వదిలేస్తుంది రచ్చా సరుకు వాసనగా చిట్టి చేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ మహాకవి నీ మాటిని ఆ వీధికి అమ్మాయిని పంపించాం ఆడి బద్ధ కానీ దాని దిమ్మ తిరిగింది ఇదిగో ఈ మహాస్వామి చేత వాళ్ళ భూములకు వాస్తు బాగాలేదని వాళ్ళ అమ్మ నాన్నను భయపెట్టాం కానీ వాడే స్వామీజీ ఇలా ఉచ్చి సోలతో గుచ్చి ఇది గటాకిచ్చి వెళ్ళాడు వాడిని ఏం చేస్తాం ఏకమం వాడి సోమేరి తనానికి శుక్రమహర్దశ ఆ ఏ మహర్దశ ఆ ఫారినర్స్ ను బుట్టలో వేసుకుని ఫారినర్స్ అనగా తీసుకుని మర్రి చెట్టు కింద మందు కొడుతున్నాడు వాడు ఆ ఫారినర్స్ తో తిరగడం నడుచుకుంటూ ఇంటికొస్తాడు అయ్యో అయ్యో అలంకారాలు అండి అలాగే ఉన్నాయి ఉత్సవ గ్రహాలు మాయమైపోయి అయ్యో అయ్యో ఏమండి ప్రెసిడెంట్ అండి ఉత్సవ గ్రహాలు మాయమైపోయాయి ముందు పోలీసులకు ఫోన్ చేద్దాం వచ్చి వాళ్లే తెలుస్తారు విగ్రహాలు ఎక్కడి నుంచి పోయా ఈ మంటపంలో చివరిగా విగ్రహాలు ఎప్పుడు చూశారు ఇప్పటిదాకా ఇక్కడే ఉన్నాయండి ఏంటా ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ ఉంటే ఎలా పోతే అదే అర్థం కావడం లేదండి మీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళారా ఇప్పటిదాకా ముగ్గురు కుర్రాలు ఉండాలండి వాళ్ళు కూడా కనిపించట్లేదు కానిస్టేబుల్స్ గుడి అంతా వెతకండి ఎందుకైనా మంచిది ఇక్కడ వెతుకుదామండి సార్ ఇక్కడ ఎవడ పడుకున్నట్టున్నాడు వీడే సార్ ఆ కుర్రాళ్ళు లీడరు వెళ్ళి సార్ని పిలు 
సార్ అక్కడ ఎవడో పడుకున్నాడు డౌట్ గా ఉంది సార్ నిద్రపోతున్నాడా నటిస్తున్నాడా నా బిడ్డ ఏ నేరం చేయడు ఇందులో ఏదో మోసం ఉంది అవునమ్మా మీ వాడు పనికి సోమరిపోతాయినా మనసుకు మారాజు ఇలాంటి యదో పనులు చేయడు ఏ నా కొడుకు చేశాడు ఆ దొంగతనం నా కొడుకు మీద వేశారు మీ వాడు జైల్లో ఉన్నట్టు నాకు తెలుసమ్మా పారిపోయిన వాడి స్నేహితులు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియదు అయినా మనోళ్ళో గుళ్ళో దొంగల పట్టం ఏంటి మనోళ్ళ మీద ఆ నేరం ఏంటి ఏంటి అసలు ఈ కుర్రాళ్ళ దొంగతనం చేశారంటారా మన కుర్రాళ్ళంతా మంచాడే అనుకుంటాం రాష్ట్రం తెలిసాక తల పట్టుకుంటాం మంచాడు మంచాడు అనుకుని ఆ గుడ్లమ్మ గారు మనోడు ఏం చేశాడు గుళ్ళో గంట ఎత్తికెళ్ళమ్మే గుడమ్మ తాగాడు గుడికి చేటు తెచ్చే ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే గుడి చేటు అని సామెత పుట్టింది ఇంతెందుకు ఆ సీన్ గాడు సింగపూర్ సెంట్ ఇచ్చి సీతమ్మ కోడలు లేపకదా ఈ ఊరి బాగోతం ఉపన్యాసం ఆపు అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకయ్యా ఇంత మంది పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు నా కొడుకు బయటపడే దారి చూడండి ఏమీ లాభం లేదు ఏడెనిమిదేళ్ల శిక్ష ఖాయం కాకులేశ్వర స్వామి కూడా కాపాడాడు గట్టిలో ఆయన పెట్టండి మరి మిస్టర్ మూర్తి చెప్పాడా ఎంత కొట్టినా తెలీదు తెలీదు అంటున్నాడు సార్ ఆ విగ్రహాలు ఎక్కడరా తెలీదు సార్ నీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడా తెలీదు పోనీ ఆ విగ్రహాలు తీసుకెళ్ళింది ఎవరో తెలుసా తెలీదు ఫారినర్స్ తో బీరు తాగుతూ ఊరూరు తిరిగే కొద్దిరా వాళ్ళు ఎక్కడా తెలీదు వాళ్ళని నీకు లింక్ చేసింది ఎవర్రా మా దుర్గారా వాసు ఒకరోజు వాళ్ళిద్దరిని నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు తెలీదు 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 వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో కూడా తెలీదు కదు గుడ్ వెరీ గుడ్ నలా ఉంటారా అతనులా ఉంటారా పేపర్ పెన్ ఇస్తే గీస్తాను సార్ అంత ఆర్టిస్ట్ వా నువ్వు మిశ్రమూర్తి కట్టుకొడదండి పొన్నట్టు సార్ పెన్ను పేపర్ తీసుకురా సార్ గీరా ఎందుకో దీన్ని చూస్తుంటే నువ్వు చాలా మంచివాళ్ళలాగా అనిపిస్తున్నావురా ఎందుకో తెలుసా తెలీదు నేను ఆర్టిస్ట్ని నమ్మకం లేదా కదలొద్దు నీ టైం కూడా బాగుందిరా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెడతా నువ్వు మంచోడు అని తెలిస్తే మర్యాదగా వదిలేస్తా తేడా వస్తే నాడా కొట్టి మాడాలా చేస్తా రేపు ఇదే మాట కోర్టులో చెప్పు మిశ్రమూర్తి సార్ ఇతను భోజనం పెట్టండి అలాగే సార్ ఇవాళ పన్నెండో తారీఖు మా పెళ్లి రోజు కొంపలో లేకుండా ఈడుతో నాకు రోజంతా కోర్టులోనే సరిపోయింది పై వాళ్ళతో తిట్లు పెళ్లంతా చివాట్లు చిచి పోని పన్నెండు పేజీ లవ్ లెటర్ రాసి పన్నెండో తారీఖు మధ్యాహ్నం పన్నెండులకి ఇస్తా పన్నెండో తారీఖు మధ్యాహ్నం పన్నెండులకి ఇస్తా ఈ పాపు ఇప్పుడే వస్తానయ్యా నాకు కూడా వస్తుందయ్యా నేను కూడా వెళ్ళాలి సార్ నేను కూడా వెళ్ళ ఇదో పెద్ద అంటు వ్యాధి ఒకటికి వస్తే అందరికి వస్తుంది తొందరగా పోసుకోరా ప్యాంటు తడిసిపోద్ది చేతులు వదలండి జిప్పు తీయాలి పొయ్యాలి ఫ్రీగా పోసుకుని రా ఎక్కడి పోతాడు ఈడు మహర్ జాతకుర్రా ఓ చూసుకోవడానికి కూడా ఇద్దరు ఎస్కార్ట్ ఈడ ఎవిడు పాస్కెళ్ళాడు సార్ సార్ పారిపోతున్నాడు సార్
रोहिणी हो करिशो आटा दोनों चुस्त तोड़ पाते आप क्या कुछ जाके इंतज़ार दो रोहिणी प्लीज हो करिशो नहीं तो मार रहा है ये मार लेडा ली चला उन्हें अन्य इंदौर रहते हैं किस को ये इंटर दी आई लव यू ये रनी बतू की नवो नाक आई लव यू चप्पता वा ओ कार्ड पे लाई लव यू अनालंटे नी क्या रहा तुंडरा नवो मट्टे मुद्दा भी सोम बेरे भी ने नो कमेरु पुनी वज्रा नी नो सोम बेरे वाई ओ निस ने ही तुले सोम बेरे लिचे सेव गुल्ला विग्रह हाल दोनों तने चे सेव नवो क्रिमिनल भी नवो नाक आई लव यू चप्पता वा तुले से मुक्कमेदा गोंगले पुरगुला उंडरा माटा नवनी को भारन नी कन्ना वाले के भारो नी वो ही के भारो ये देश आने के भारो ये कन्नू चेना मारी मंच का बदको सहवास कभी करो, हाहा, ये टागे तेरे वास सुंबेरे का इन्हें जेल को पंपिंचाओ, एक वाले पलमो तोटा आक्रमित को वड़ाने के अड्डे लेदो, आउनु, वाले इधर इसने हितली ऐंचे चाओ, ऊरी पुली मेरल लोग की रागंडा जैसे, अंडे, चप्पनु, सस्पेंस, ओ, नी बंदा आइना मैं इधर हूँ ना मुंदे ला मंदु कर चुनते ना नारे के पीक तो आंधी मैं ना आश्रम आने का था दार के आश्रम में देने की इकड़े कोटे आश्रम में आई थी सेफ्टी संजीव या हाई दरा बाद लो आधे तो स्वामी आश्रम में इधर रेडिंग दरी की नटा अकड़ ब्लू फिल्म सु ब्लैक मनी दर के इटा जा करता आ � रा
కర్మణ్యేవాధికారేషు కదాచన అందరూ కట్టు కట్టుకుని వచ్చారు మీ బావ ఎక్కడ బాగా తాగి బాత్రూమ్ లో పడ్డాడు బెడ్ మీద ఉన్నాడు ఏం పని మీద వచ్చారు మీరు జైల్లో పెట్టించిన సోంబేరి కుర్రాన్ని ఆ ఎస్పి నిర్దోషిగా నిరూపిస్తాట వెంటనే వాడిని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయిస్తారు సార్ నేను జైలేను రాజకీయ సన్యాసం ముచ్చుకుంటున్నా అదేంటి మీరు పార్టీలో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ సీఎం మీరే అందరూ అనుకుంటున్నారు ఈ టైమ్ లో రాజకీయ సన్యాసం ఏమిటని సేనా కారణాలు ఉన్నాయి ఏంటని ఏమని చెప్పను నా కాళ్ళు చేతులు పడిపోవాలని నా పెద్ద కొడుకు వరిస్తాయి వెళ్ళి సూత్ర పూజలు చేస్తున్నాడు నిన్న నా చిన్న కోడలు బెడ్ కింద మృత్యు యంత్రం పెట్టింది టప కట్టాలని మొన్న మీటింగ్ వెళ్ళొస్తాయంటే మందు పాత్ర పేలింది మావో ఇష్టం అనుకున్నాం కదా కాదంట మా తోడలు తేలింది నేను చస్తే భయ లక్షల్లో నిలబడాలని నా పెళ్ళం అన్ని గుళ్ళల్లో పొరుగు దండాలు పెడతా ఉండాలి మంగళ సూత్రమే ముందు పాత్ర అయిపోయాక మా ఇద రాజకీయాలు మనకి ఎందుకంటే ఇంట్లో నలుగురు గురించి ఇలా పదవులు వదుకుంటే నాలుగు దిక్కులు నవ్వుతాయండి ఈ నిర్ణయానికి రావడానికి ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయ్యా ఏమిటా కారణాలు పిక్కు తినే బంధు వర్గం ఉంపుడు గత్తెల నమ్మక ద్రోహం చీటికి మాటికి అవిశ్వాసం శివట్లు పెట్టే అధిష్టానం పగబట్టిన దినపత్రికలు తెగదిట్టే టీవీ ఛానళ్లు ఐబిపి ఆస్మా ఫైల్స్ బైపాసు డయాబెటిస్ పుచ్చిపోయిన జెండా కర్ర ఎలిసిపోయిన జెండా గుడ్డ మేడి పొండు మేనిఫెస్టోలు కుక్క తోక విధానాలు కలిసి రాని కార్యకర్తలు కళ్ళబొల్లి వాగ్దానాలు మత విడని ఐఏఎస్లు లెక్క చెయ్యని పోలీసోళ్లు ఎదిరించే ఎన్జిఓలు గంట గంటకి పెంట పెంట ఉంటే బతుకంత తంట అందుకే ఇక ఈ రాజకీయాలకు సెలవంట అర్థమైంది నీ అంట ఇదిగో మంచిగా మార్తే మారచ్చు మరి అంత మంచిగా మార చూడండి జనానికి మంచి భావాలు చెప్పాల్సినోడు కవి మంచి బోధలు చేయాల్సినోడు స్వామీజీ జనాన్ని మంచి దారిలో నడిపించాల్సినోడు రాజకీయ నాయకుడు మనం ఏంట తగలట్టం నేను మారా మీరు కూడా మారండి ఏంటయ్యా మారేది నీకు మెట్టలు ఎక్కింది కదా అని మమ్మల్ని కూడా మెట్టలు ఎక్కించుకోమంటావా నీలాంటి నీచుడు మంచిగా మారితే ఇంకొక నీచాతి నీచుని మంత్రిగా చేస్తాం చూస్తా కొంచెం తప్పుకో ఆశ్రమానికి వెళ్ళి గోచి గుడ్డ పంపిస్తా దేవుడా మా మంత్రుల్లోనూ ఎమ్మెల్యేలోనూ నిజాయితీ పనులు ప్రజా సేవకులు చాలా మంది ఉన్నారు నేను ఆడలాగా బతకలేకపోయినా ఇట్లాంటి ఎదవ బతుకు మాత్రం బతకను రాజీనామా చేసే లోపు ఆ కుర్రాన్ని జైల్లోంచి బయటపడేలా చూస్తా మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే ఈ రాజకీయాల్లోకి మాత్రం రాను శ్రీకాకుళంలో జరిగిన విగ్రహాల చోరీ కేసులో సోంబాబు అనే ఈ యువకుడికి సంబంధం లేదని న్యాయస్థానం తీర్పునిస్తూ అతన్ని విడుదల చేయవలసిందిగా ఆదేశించడమైనది నేను ఎందుకు విడిపించాను తెలుసా తెలుసు ఓసారి మా వాళ్ళు ఒక మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అనుమానించి తీసుకొచ్చారా అతని సెల్లో ఉంచి నేను మినిస్టర్ సెక్యూరిటీ కోసం వెళ్ళాను తిరిగి వచ్చేసరికి అతను అవమానత ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఆ విషయం నన్ను ఎప్పుడు బాధిస్తూ ఉంటుంది అందుకే నేను విషయంలో కేర్ తీసుకుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి నేను చేయవలసి చేశాను ఇప్పుడు నువ్వు నిర్దోషి కొత్త జీవితం ప్రారంభించు నేను నువ్వు మార్చుకో నేను మారాను సార్ ఇంకా మారాలి మారుతాను గుడ్ లక్ నమస్కారం ఏ ఉద్యోగం కావాలా నీకు ఏ ఉద్యోగం చేస్తాను సార్ ఏం చదివా డిగ్రీ చేశాను సార్ సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదు సార్ సర్టిఫికేట్ లేనప్పుడు డిగ్రీ అని చెప్పుకోవడం ఎందుకు పిహెచ్డి అని చెప్పుకో నేను నిజంగా డిగ్రీ చేశాను సార్ ఓకే డిగ్రీ చేశావు నువ్వు నాకు ఏ పని చేస్తావు చెప్పండి సార్ ఏమైనా చేస్తావు సరే ఏం చెప్తే చేస్తావా చేస్తాను సార్ అయితే మంచి ఫిగర్ని సెట్ చేస్తావా సింహంలా ఏనుగులా ఉండకర్లా నాలుగు ఎంగిలి మెతుకులు తిని పడుండాలా ఎవరైనా వస్తే బౌ బౌ అనాలా అలాంటిదే ఈ గాడు ఉద్యోగం 
దీనికేమి ప్రూసులీలు జాకీ చాలు అక్కర్లా మనోడు చాలు ఏమయా థ్యాంక్స్ సార్ సార్ నమస్తే సార్ డార్లింగ్ ఎత్తుకో చెప్పులు వాడు తెస్తాడే చెప్పులు తెరా సార్ ఆ కాల్ పెట్టిన సార్ శివ సోంబాబు నువ్వేంటి ఇక్కడ ఇలా నా పరిస్థితి తారుమారు ఏంట్రా ఏ లేరా అది వదిలే లివిట్ శివ మన బ్యాచ్ లో నుంచి నువ్వు బయటకు వచ్చి బాగుపడ్డావు నేను అలాగే ఉండి ఇలా అయిపోయాను అదంతా మనం రూమ్ కెళ్ళి మాట్లాడుకున్నాం పదా చల్లగా వీరే గురు మెల్లగా అన్ని మర్చిపోవచ్చు వద్దురా నాకు అన్ని గుర్తుండాలి గుర్తుంచుకుంటే బాధపడతావు గురు గుర్తు పెట్టుకుని బాగుపడాలి టైం కలిసి రాకపోతే ఎవరికైనా ఇంతే బాసు టైం వేస్ట్ చేసే వాడికి టైం కలిసి రాదురా నేను అలా చేశాను అందుకే లాయి నీ పరిస్థితి నాకు అర్థమైంది బాసు ఒక్క నెల రోజులు నా రూమ్ లో ఉండి రిలాక్స్ అవు ఆ తర్వాత నీ ఫ్యూచర్ గురించి ఫ్రెష్ గా ఆలోచిద్దాం ఒక క్షణం కూడా ఖాళీగా ఉండలేను రా ఏదో చేయాలి నాకు ఏదైనా జాబ్ చూడరా నీ జాబ్ సంగ తర్వాత ముందు నా జాబ్ పోయిట్టుంది అదేంటి మా కంపెనీ తరఫున పది రోజుల్లో లక్ష కండోం సమ్మాలి లేకపోతే నా జాబ్ పోతుంది ఇప్పటికే ఐదు రోజులు గడిచిపోయింది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది బాసు ఇలాంటి ఫిగర్స్ డాన్స్ చేస్తూ పబ్లిసిటీ చేస్తే నీ కండోమ్ స్టాక్ వన్ డేలో అయిపోతారా ఐడియా సూపర్ బాసు రేపే ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం దీనికి నీ సహాయం కూడా కావాలి తప్పకుండా ఈ బస్ వస్తుందో వస్తుందో ఎండగా ఉంది ఏం బస్ బాసు ఒక్క ఐడియాతో స్టాక్ అంతా అమ్మి చేసావు చాలా థ్యాంక్స్ బాసు దాండే ఉందిరా నా జాబ్ తప్పకుండా ఓకే బాస్ కార్ లో ఫైర్ రా చెప్పట్లా నా కారు మీద రాయేసింది ఎవరది మంచి ఎక్కువైతున్నాయి బాసు సార్ మీ కారు ఫైర్ అవుతుంది సార్ మీరు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు రాయేస్తే ఆగుతారని నేనే వేశాను సార్ సారీ సార్ ఇది నా చెట్టు పట్టి కారు అయ్యా పెట్రోల్ ట్యాంక్ అంటుకుంటే పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది బాబు నీ రూపంలో కాపాడలేదు ఓకే టేక్ దిస్ ప్లాన్ చెక్ వద్దు సార్ నాకు ఏదైనా జాబ్ ఇప్పించండి సార్ వచ్చి రెండు కలుసుకో అట్టాగే సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ కంగ్రాట్స్ బాబ్ ఆల్ ది బెస్ట్ నిర్దోషాన్ని వదిలేశారట నా ప్రాణం కాపాడాడు తన గురించి రిజాయితీగా నిజం చెప్పాడు అందుకే అతను ఉద్యోగం వచ్చానమ్మా వాడు పెద్ద సోమేరు డాడి ఇంతకు ముందు అతను సోమేరు తరం గురించి చెప్పాడమ్మా ఇక్కడ నుంచి కష్టపడదాం అనుకుంటున్నాను ఏదైనా జాబ్ ఇవ్వమన్నాడు బ్లాంక్ చెక్ ఇవ్వనే తీసుకునేదమ్మా డాడీ వాడు వేస్ట్ ఫెలో కూల్ బేబీ అతని గురించి ఇంతకన్నా డిస్కస్ చేస్తే మనం వేస్ట్ ఫెలోస్ కింద లెక్క అతని వర్క్ లో మిస్టేక్స్ కానీ సోమేరు తరం గానీ కనిపిస్తే జస్ట్ పంపించేద్దాం ఓకే
मैडम पगल कूल मोकल रेजल टाइम आंडरा टॉयटर ले बुद्ध अतन तो बड़क मोटर आफ्जी वाटर पैक साईबाबाग्रहुरी शुभम जरगा फोन See you. See ya.
డిజైన్ బాగుంది కదయ్యా డ్రింక్ ఉరికింది ఉంటుంది ఏమిటి మా అమ్మాయి అది వేసింది నేను సార్ నువ్వు వేసింది చాలా బాగుంది ఇది స్కాన్ చేసి పంపిస్తే చాలు వెరీ గుడ్ ఎలా వేసామయ్యా నేను నీలాటిస్తాను సార్ అది చూసి వేశాను స్కెచ్ పెద్ద ఇదే అంతే సార్ నీ స్ట్రోక్ లో ఒక షోక్ ఉందయ్యా పిఆర్టి కంటిన్యూ మల్టీమీడియా కోర్స్ చేస్తే ఆరు నెలల్లో మంచి డిజైన్ అవుతాం థ్యాంక్ యూ సార్ నీ కేసు సపోర్ట్ కావాలన్న నేను ఇస్తాను క్రియేటివిటీ చూపుతామయ్యా అట్టాక సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఏంటి సోంబాబు ని కార్ లోకి లాక్కొని డోర్ వేసుకుంది మన ఆఫీస్ లో మాని ఎదురుగుండా ఆఫీస్ లో చేరిన నలిని సోంబాబుని కార్ లో ఎక్కించుకుందంటే నాకేదో డౌట్ గా ఉంది ఏంటి కార్ అలా ఉయ్యాలలో ఊగుతోంది ఉయ్యాలలో ఊగుతుందంటే లోపల ఏదో జరుగుతుంది మా ఆఫీస్ సీక్రెట్ తెలుసుకోవడానికి ఇంతగా దిగజారుతావు అనుకోలేదు నా ఫ్రెండ్ కి ఫిట్స్ వచ్చాయి ఈ రోడ్ మీద ఎవరు కనపడితే ఇతన్ని హెల్ప్ అడిగాను ఇతను టైం కొచ్చి తాళాలు గుర్తి చేతిలో పెట్టి నా ఫ్రెండ్ ప్రాణాలు కాపాడాడు మీ బ్రెయిన్ ని డ్రైన్ లా చేసుకోకండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సోంబాబు ఇట్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సర్ ఆల్ రైట్ నమస్కారం నమస్తే కమ్ ఆన్ గెట్ ఇట్ నాకు పెద్దగా పర్సనాలిటీ లేకపోయినా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో అన్ని దేశాలని అదరగొట్టాను బిజినెస్ లో బిల్ గేట్స్ కి పాలిటిక్స్ లో జార్జ్ బుష్ కి పర్సనల్ కన్సల్టెంట్ ని ఈ రాబిన్ హుడ్ కి చైల్డ్ హుడ్ ఫ్రెండ్ ని నేను చెప్పేవి నాలుగే పాయింట్లు పైకి రావడం కోసం తాటి మట్టకు ఎదురు బ్యాక్ అక్కర్లేదు బాస్ కాల దగ్గర పాక అక్కర్లేదు శ్రద్ధగా పని చేయండి బద్ధకం వదిలేయండి పని చేసుకుంటూ పోతే నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది నాలెడ్జ్ గుజ్జు మీ బుర్రలో ఉంటే గ్లోబ్ మీ జేబులో ఉంటుంది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి రామాయణంలో ఒక క్యారెక్టర్ ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటే చాలు హీస్ అ గ్రేట్ ఎవరు సార్ అదేనయా అదేనయా మూత ఎర్రగా ఉంటుంది వెనకాల తోకుంటుంది చేతిలో గద ఉంటుంది అతను సుగ్రీవుడా కాదమ్మా అదే సీతను ఎదగడానికి సముద్రం దాటాడు లంకను కాల్చేశాడు అతను ఎవరు సార్ అదేనమ్మా నోట్లు ఆడుతోంది బయటకు రావట్లేదు నోట్లు ఆడుతూ బయటకు రానిది నాలుక అదే అది కాదురా అతను గుండెలు చేర్చుకుంటే సీతారాముడు కనిపిస్తారు హనుమంతుడు సార్ కరెక్ట్ అయినా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో మెమరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అది నీకు ఉంది ఆ హనుమంతుడు క్యారెక్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోండి మీరందరూ సక్సెస్ అవుతారు పని చేసేవాడికి ఆఫీస్ బేస్ దాంట్లో అందరినీ నడిపించేవాడు బాస్ ఆయన వల్ల వస్తుంది మీకు క్యాష్ ఆయన కొట్టకూడదు మీరు గ్యాస్ ఆఫీస్ కు వేసుకు రాకూడదు డోస్ వేసుకొస్తే లైఫ్ కి జాబ్ కి లాస్ మీరు నా మాటల్ని అనుకోకూడదు ట్రాష్ నేను చెప్పే దాంట్లో ఉంటుంది ఫ్లాష్ అది మీకు అర్థం కాకపోతే లేజీగా కూర్చుంటే అవుతాడు సూపర్ మ్యాన్ కామన్ మ్యాన్ పని చేసుకుంటూ పోతే లే మ్యాన్ కూడా స్పైడర్ మ్యాన్ అవుతాడు మనిషికి విలువ ఇచ్చేవాడు జెంటిల్ మ్యాన్ మనీకి విలువ ఇచ్చేవాడు మామూలు మ్యాన్ వాల్యూస్ లేని వాడు సెల్ఫిష్ మ్యాన్ సెల్ఫ్ కొట్టుకునేవాడు మెంటల్ మ్యాన్ నీ కాళ్ల మీద నువ్వు నిలబడితే అవుతావు హిమాన్ కాళ్ళ వేళ్ళా పడితే డాబర్ మ్యాన్ ఎప్పుడు నవ్వేవాడు యంగ్ మ్యాన్ ఏడుస్తూ మొహం పెట్టేవాడు ఓల్డ్ మ్యాన్ టైం సెన్స్ లేకపోతే అవుతాడు వాచ్ మ్యాన్ పని చేయని వాడే పూర్ మ్యాన్ రిస్క్ తీసుకున్నవాడే రిచ్ మ్యాన్ అర్థమైంది కదా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్ మ్యాన్ ప్లీజ్ హుషారుగా ఉన్నారంటే స్టాఫ్ వాళ్ళకి కావాలి రిలీ అందుకే బాల్స్ వీకెండ్స్ లో స్టాఫ్ రిలీఫ్ కోసం పిక్నిక్ లు ఎంటర్టైన్మెంట్ లు ఏర్పాటు చేయాలి రేపు సండే మనమంతా పిక్నిక్ వెళ్తున్నాం నా ఫ్రెండ్ నారీ కూడా గెస్ట్ గా వస్తున్నాడు కాక్టైల్ ఉందిరా ఇప్పుడు కొట్టండి చప్పట్లు రావు సార్ అమ్మాయి దగ్గర నేర్చుకోనా నా స్టాఫ్ ని చెడగొట్టుకురా అది సరే గాని నీ కాబోయే అల్లు కూడా పిక్నిక్ పిలువు కుర్రాన్ స్కాన్ చేసి వాడు సైకాలజీ స్క్రీన్ చేసి లోపల మనిషిని కూపీలాగి సైన్ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇస్తా గుడ్ మార్నింగ్ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ 
అందరూ నే చెప్పేది వినండి అందమైన ఈ ప్రకృతిలో హాయిగా తిరగండి బాసు ఆఫీసు ఆసు పిన్నీసు అన్నీ మర్చిపోండి ఈ నేచర్ లో మీ నేచర్ కి తగ్గట్టుగా ఎంజాయ్ చెయ్యండి ఈ ప్రకృతిని చూస్తుంటే నాకు చాలా హాయిగా ఉండదు విదేశాలు విమానాలు సెమినార్లు డాలర్లతో విసిగిపోయిన నాకు ఈ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ప్రాణం పోస్తున్నట్టుందిరా అంటే మొదలు పెడతావా నో అలా వెళ్ళి అందరిని అబ్జర్వ్ చేస్తా ఎవరలాంటి వాళ్ళు చెట్టా రాస్తా వచ్చి నీకిస్తా ప్రస్తుతం వస్తా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి ఆఫీసులో కూడా చూసుకోవచ్చు నా వంక కాదు అటు చూడండి ఆ ఇంద్రధనస్సులు మిస్ అవ్వకండి బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఇటు నుంచి నువ్వు ఆ ఇంద్రధనస్సు ఎక్కువ ఆ అమ్మాయి అటు నుంచి ఎక్కుతుంది అక్కడ మీ లో మ్యాటర్ సెటిల్ చేసుకోండి క్యూఎట్ పాడుకోండి లేదా కలిసి కట్టుగా కొట్టుకుని కిందకు దూకండి లవ్ ఆర్ డై పరిచయమైన పది రోజుల్లోనే నా పల్స్ రేట్ పెంచేసా ఆ చెరువులో చేపలు ఉంటాయా కప్పలు కూడా ఉంటాయి ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి గంతులు వేస్తూ వెళ్తాయి ఇంపాసిబుల్ కప్ప ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్ కి గంతులు వేస్తూ వెళ్తుందా నేను చూపిస్తాను నేను ఇంకా బాగా వేస్తాను ఇలా కాదు నేను చూపిస్తాగా ఇలా పట్టుకొని ఇలా వేయాలి నేను కప్పగంత రేస్తూ తన కూడా వేయమని ఎంకరేజ్ చేశాను మిస్టేక్ నాదే సారీ అంకల్ సరే పదండి ఒక్క నిమిషం మీరు ఆగండి నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా వినండి మీరందరూ ఆ రావి చెట్టు కింద గుళ్ళు దేవుడికి పూజ చేస్తే ఆ ఉంగరం దొరుకుతుంది ఏ దేవుడు సార్ అదేనయ్యా ఏనుగు తలకాయ ఉంటుంది పన్ను ఉంటుంది చాటు చెవులు ఉంటాయి ఒక పన్ను ముందు పుడుచుకొచ్చినట్టు ఉంటుంది ఎవరు సార్ ఆ పేరు నోట్లు ఆడుతుంది కానీ బయటకు రావట్లేదా ఆ ఇదో ఇండోనేషియా కరెన్సీ నోట్ల మీద అతని బొమ్మ ఉంటుందయ్యా జలక వెహికల్ ఏ శుభకార్యం జరిగినా ముందు ఆయనకే పూజ చేస్తారు వినాయకుడు సార్ ఫంటాస్టిక్ మెమరీ ఆ దేవుడికి పూజ చేయండి మేము ఉంగరం దొరుకుతుంది ఓకే హలో హాయ్ రోహిణి ఏంటి వాయిస్ డల్గా ఉంది నువ్వు ఇంకా ఆరింగ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావా అవును లేవిటి యార్ అది మా డాడీకి బాబా గారు ఇచ్చింది సో వాట్ మనం కూడా పెద్దాళ్ళ సెంటిమెంటల్ ఫుల్స్ కాకూడదు డి యార్ నీ కోసం బాంబే నుంచి పది లక్షలు పెట్టి డైమండ్ రింగ్ తెప్పించాను ఐ విల్ మీట్ యూ టుమారో బాయ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ రోహిణి త్వరగారమ్మా టిఫిన్ చల్లారిపోతుంది నాకు ఆకలిగా లేట్ డాడీ ఉంగరం కోసం ఉప్పువాసమా తల్లి నువ్వు తినకపోతే నేను కూడా తిన్నంతే కూర్చో సారీ డాడీ నేను ఆ ఉంగరం పోగొట్టి చాలా తప్పు చేశాను పోయిన ఉంగరాన్ని తలుచుకోకమ్మా బాబాను తలుచుకుని టిఫిన్ చేయి సార్ ఏమయ్యా సోంబాబు రెండు రోజులుగా కనిపించట్లేదు ఏంటి ఇంత పొద్దున్నే వచ్చావు మీ ఉంగరం దొరికింది సార్ సత్యం ఉన్నవాడయ్యా సత్య చాయ్ బాబా ఎలా దొరికింది నీళ్ళ ముడికి చెరువంత వెతికితే దొరికింది గురువారం పుట బాబా అనుగ్రహించారు వేలుకి పెట్టుకోమ్మా ఆఫీసులో కొడతాం అట్టగే రై ఇటారా ప్యూనుగాడివి ప్యూనుగా ఉండవు లేకపోతే పీనుగైపోతావు నేను గెస్ట్ హౌస్ లో అమ్మాయిలతో గడిపిన విషయం రోహిణి గాని మా మామ గాని చెప్పావనుకో నీ కాళ్ళు చేతిలో రెండు కట్ చేస్తా మీరు గెస్ట్ హౌస్ లో చేసింది ఏది మా సార్కి కానీ అమ్మాయి కానీ చెప్పారండి వెరీ గుడ్ నీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఏంట్రాదే నువ్వు రోహిణి పెళ్లి చేసుకోకుండా దూరంగా వెళ్ళిపో లేకపోతే నిన్ను మర్డర్ చేసి మళ్లీ జైలుకెళ్తాను నేను దాని చేసుకుంటే నీకేంట్రా బాధ రోహిణికి రేట్రా తన వల్లే నేను మారాను తన పైన నీడపడినా నీళ్ళు నా చీరేస్తారు ఇది 
ఇదే నీ కోసం తీసుకున్న డైమండ్ రింగ్ మా అమ్మాయి ఆ చెప్పు తీసి కొట్టక ముందే వెళ్ళు హలో నేను నారిన్ రా దుబాయ్లో నీ కొత్త ఆఫీస్ చెక్ చేశా అంతకు ముందున్న తిమింగ్ల ఆఫీసర్ని కట్ చేశా దుబాయ్ వెళ్ళి చూసుకో ఏంట్రా ఫోన్లోనే వాసన వస్తుంది పొద్దున్నే మొదలు కొట్టావా ఏంటి న్యూయార్క్ లో ఎప్పుడు నైట్ రా రే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మందు కొట్టేవాడికి నీకు డే ఏంటి నైట్ ఏంట్రా పగలని రాత్రిని మనకు తెలుసు కానీ మందుకు తెలీదు అది ఎప్పుడు కొడితే అప్పుడే వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నం రే న్యూయార్క్ నుంచి నువ్వు కూడా దుబాయ్ వచ్చారా నేను ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉన్నాను రా మడోనా లవ్ అఫేర్ మళ్ళీ సెక్ చేయాలి ఇరాన్ మీద ఇప్పుడే యుద్ధం వద్దని బుష్కోలు అస్తున్న బయకాలి ఏరా ఇంటర్నేషనల్ రంకులకి యుద్ధాలకి బ్రోకరేజీలు కూడా చూస్తున్నావా అరే నీకు మందు కొట్టడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం సరిపోదే ఇవన్నీ ఎట్ట చేస్తున్నావు రా టైం లేనప్పుడు టైం సెక్ చేసుకోవడానికి మందు కొడతాను ఆయ్ రే దుబాయ్లో లిల్లీ అనే బెల్లీ డాన్సర్ ఉంది ప్రస్తుతం నేను దాని ప్రేమిస్తున్నాను ఈ మాట నా మాటగా నువ్వు ఒక మాట చెప్పు ఓకే అంటే ఫోన్ చేయి కాదంటే కన్విన్స్ చేయి బాయ్ అమ్మా రోహిణి సండే మార్నింగ్ మనం కొత్త ఆఫీస్ చూడటం కోసం దుబాయ్ వెళ్తున్నాం రెడీగా ఉండు ఓకే డాటీ సోంబాబు సార్ నువ్వు కూడా మాతో వస్తున్నావు అలాగే సార్ వెల్కమ్ టు దుబాయ్ సార్ మీరు దుబాయ్కి రావడం మా అందరికీ చాలా ఇన్స్పిరేషన్ సార్ నూట నలభై రెండు దేశాల వాళ్ళు ఇక్కడ జాబ్లు బిజినెస్లు చేస్తున్నారు సార్ డిజైన్ చేసింది మన తెలుగు ఇంజనీరే సార్ వరల్డ్ టాలెస్ట్ బిల్డింగ్ నూట నలభై తొమ్మిది అంతస్తులు ఇంకో వన్ ఇయర్లో పూర్తవుతుంది సార్ మన కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది సార్ అన్ని దేశాల వాళ్లకు అన్నం పెడుతుంది పరిస్థితి అగ్ని గుండం లాంటి ఎడారిలో ఆకాశాన్ని అంటే భవంతులు దిస్ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఈస్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మన ఊర్లో వచ్చు అప్పుడు మీ మందు కొట్ట పక్క వచ్చా కదా అప్పుడు ఆ కవిగా వచ్చి మీరు మందు కొట్టున్నారు ఈ విగ్రహాలు దొంగతారు మీ మీదకి వస్తారు మమ్మల్ని హైదరాబాద్ పంపించారా అక్కడి నుంచి విజిటింగ్ విజాల మీద దుబాయ్ పంపించారా అప్పటి నుంచి నానా కష్టాలు పడుతున్నారు వీళ్ళిద్దరు మా ఊరు సార్ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి సార్ ఓకే సోంబాబు సార్ వీళ్ళని తీసుకుని సాయంత్రం హోటల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది అక్కడ కలుగుతాం ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు విజయనగరం వైజాగ్ ఇక్కడ ఇచ్చి వచ్చిన చాలా మంది ఉన్నారా అంతేకాదు బాసు కరీంనగర్ వరంగల్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ అందరు ఉన్నారు బాసు వీళ్ళందరూ పరిచయం చేస్తారు హలో హలో నేను దుబాయ్ వచ్చాను రా రై నువ్వు దుబాయ్ రావటం హ్యాపీ రా కానీ పార్టీలో మాత్రం ఎక్కువ తక్కువ తాగితే నువ్వేం మాట్లాడతావో నీకే తెలీదు తాగిన నిజాలే మాట్లాడతాను రా ఏడు చావులేవో నువ్వు ఏనుగులా తాగి గాడిదలా ఓండ్ర పెడతావు అదే నా భయం మా అమ్మాయిని కూడా తీసుకొస్తున్నాను ఓవర్ చెయ్యకు 
నువ్వంత వావరుగా అన్నాను డౌట్ కేకు ఓకే బాసు నేను ఇక్కడ కలిశాక శ్రీకాకుళమే దుబాయ్ వచ్చినట్టుంది అవును బాసు ఇంతకు నీ లవరే అయింది మళ్ళీ కలిసిందే నేను పనిచేసేది వాళ్ళ ఆఫీస్ లో రా రోహిణి కూడా దుబాయ్కి వచ్చింది సాయంత్రం ఫస్ట్ లో కలుస్తాను కమెంట్ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ సార్ అమ్మవారి ప్రసాదం పూజా కుంకుమ అమ్మేవాడి అదే జీతానికి ఇక్కడ పాకి దొడ్లు కడుగుతున్నాను ఎలా జరిగింది ఎలా ఎక్కువ జీతం వస్తుందన్న ఏదింటి మాటలు నమ్మి ఇక్కడికి వచ్చాను అమ్మవారి గుళ్ళో ఉద్యోగం అని ఇక్కడికి వచ్చినందుకు తగిన శాస్త్రే జరిగింది ఈ విషయం ఊళ్ళో ఎవరికి చెప్పొద్దు ప్లీజ్ బాధపడుతూ ఎందుకు ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చి అదే ఎలా రావాలో తెలియడం లేదు బాధపడకు నేను ఇండియాకి నేను తీసుకెళ్తాను దుబాయ్లో మందు ఒంటెలాగా తాగాలి ఇండియన్ రెస్టారెంట్ లో ఇండియన్ సర్వర్ వై ఉండి ఒక ఇండియన్ తాగుతున్న ఫారెన్ లెక్కర్ వెలగబోస్తావా ఉండాలంటే నా మీద వీడికి ఏం అభిప్రాయం ఉందో తెలవాలి అతను నాకు అప్పాలజీ చెప్పి తీరాలి లేకపోతే ఫ్లైట్ లో ప్యారిస్ ఈపిల్ టవర్ నుంచి దూకేస్తా అపాలజీ చెప్పబోయా ఆయనకి పూర్ చెప్పబోయా అందరు మహామహులు అందరికి నమస్కారం సార్ నేను చేయని తప్పుకి నన్ను అపాలజీ చెప్పమన్నారా ఏమని చెప్పండి సార్ ఓ సర్వర్ కొరాన్ని మైకోలో చంప మీద కొడితే అతను లేవ తీశాను అదే చేసిన తప్పు పెద్దోళ్ళంతా నాదే తప్పంటారు తప్పకుండా అపాజీ చెప్పాను సార్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సార్ మీరందరూ మేధావులు విద్యావంతులు ఇండియాలో పుట్టి ఇండియాలో పెరిగి ఇంటర్నేషనల్గా ఎదిగిన వాళ్ళు మీ పిల్లలు ఫారెన్ వెళతారు ఫారెన్లో చదువుతారు అక్కడ ఉద్యోగాలు స్థిరపడతారు వాళ్ళకి మీరు వెనక నుండి గైడ్ చేస్తారు అక్కడ వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీ డబ్బుతో పలుకుబడితో సాల్వ్ చేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చే కుర్రాళ్ళు ఇండియాలో చదువు లేక పనులు లేక తిండి లేక ఇల్లు గడవక బతు తెలుగు కోసం అప్పులు చేసి దగాపడి ఇక్కడికి వస్తారు నా అనేవాళ్ళు లేక ఈ వాతావరణం పడక ఎండకి ఎండిపోతూ చచ్చిపోతూ బతుకుతుంటారు సార్ అలాంటి వాడిని మీ దేశం కుర్రాన్ని మీ బిడ్డ లాంటి వాడిని ఆయన తాగి కొట్టారు సార్ దీనికి మీరందరూ కలిసి ఆయనకి అపాలజీ చెప్పన్నారు ఓకే నేను చేయని తప్పుకి అపాలజీ చెప్తాను కానీ ఆయన చేసిన తప్పుని ఆయన దిద్దుకుంటారండి ఎలా దిద్దుకోవాలో నేను చెప్తాను ఇండియాలో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఇక్కడికి వచ్చి బాధపడక్కర్లేదు సార్ చాలా మంది బిజినెస్ బ్యాంకర్స్ ఫారెన్ టూర్ వెళ్తూ వాళ్ళ సరదాల కోసం లక్షలు లక్షలు ఇచ్చి అమ్మాయిని తీసుకెళ్తారు పదిహేను వేలతో వాళ్ళు ఇండియాకి తీసుకెళ్ళచ్చు వీసాలు చల్లక పాస్పోర్ట్లు లేక నానా బాధలు పడతారు ఆ కుర్రవాడిని వాళ్ళ అమ్మా నాన్న దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి సార్ లక్షలు కోట్లు దేవుడు ఉండి లేడం కన్నా ఒక కుర్రవాడిని ఇండియాకి పంపించండి సార్ అంతకంటే ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంది మీ వాల్యుబుల్ టైం వేస్ట్ చేసినందుకు నా మనసు మాట చెప్పినందుకు నన్ను క్షమించండి ఇలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి మిస్టర్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టూ మినిట్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన తప్పేంటో నాకు బాగా అర్థమైంది నా తప్పు నాకు ధైర్యంగా చెప్పినందుకు ఇతనికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నేను కొట్టిన ఆ సర్వర్కి అపాలజీ చెప్తున్నాను ఇతను చెప్పింది కరెక్ట్ నేను పది మంది కుర్రాన్ని ఇండియా పంపడానికి రెండు లక్షలు డొనేట్ చేస్తున్నాను నేను ఒక లక్ష డొనేట్ చేస్తున్నాను నేను వన్ లాక్ ఇస్తాను నేను మూడు లక్షలు
అమ్మా నిన్ను మళ్ళా చూస్తాను అనుకోలేదే ఇదిగో ఈయన దయ వల్లే మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చాను నూరేళ్లు చల్లగా ఉండయ్యా ఆ ఎడారులోనే అయిపోతాను అనుకున్నాను ఈయన మొన్న ఇలా కలిపింది మా బిడ్డకి నీ పేరే పెట్టుకుంటావన్నా ఎదిగిపోయావయ్యా రాసి <laughs> పోసి <laughs> సోంబాబు నువ్వు ఇక్కడికి నేనే జైల్లో నుంచి వచ్చా జాంకే ముక్కలు తిన్నావని బాగుంది డబ్బులు ఇచ్చే కొన్నావా దుబాయ్ నుంచి వచ్చారు నువ్వు పంపించిన వాళ్ళే మొక్కలు బాగున్నాయరా తీసుకోండి మమ్మల్ని దొంగల్ని చేస్తావు కుక్క కరిచింది కదా అని కుక్కని మనం కరవకూడదురా చెప్పుతో వీడే సార్ ఆ విగ్రహాలు దొంగతనం కేసు నా పైన మోపింది వీడే సార్ నా ఫ్రెండ్స్ ని దుబాయ్ పంపించింది కూడా వీడే సార్ సార్ నేను మంచి వాడిని మీరెంతో రిస్క్ తీసుకొని నన్ను జైల్లో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చారు మీ మీద నమ్మకంతో మా ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకొచ్చారు మీరు పెద్ద మంది చేసుకొని మా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి సార్ మీ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి వీడే కారణం సార్ వీడే మమ్మల్ని భయపెట్టి దుబాయ్ పంపించాడు అక్కడ తిండి లేక ఉద్యోగాలు లేక నానా వస్తాలు పడ్డాం సార్ ఎవడరా నువ్వు కవిని రచయితని మరి తెల్ల కాగితాలు ఖరాబ్ చేయక వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎంత ఖరాబ్ చేశావు ఆ విగ్రహాలు ఎక్కడ నాకు తెలియదు నీకు తెలుసు అని నాకు తెలుసు ఆ విగ్రహాల దొంగతనం ఎలా జరిగిందో వర్ణించి చెప్పాలి లేకపోతే నా టార్చర్ ఏదో కవిత్వం రాసుకునేవాడి నన్ను వదిలేయండి కవి అనే డౌట్ రా చాలా మంది క్రిమినల్స్ కవిత్వం రాస్తూ ఉంటారు టైం వేస్ట్ చేయకుండా అసలు విషయం చెప్పు లేకపోతే నువ్వు రాసిన పుస్తకాలని చితిగా పేర్చి నీ చేత్తో నీ తల కొరుగు పెట్టిస్తా సార్ మా ఊళ్ళో మట్టయ్య సంజీవయ్య అనే వాళ్ళు ఇతని ఆస్తి కాజేయడానికి ఈ దొంగతనం చేయించారు వాళ్ళకి సాయం చేసేందుకు నా కవిత్వం ప్రింట్ చేశారు నీ వెధవ కవిత్వం ప్రింట్ చేయడం కోసం ఇంత వెధవ పని చేస్తావా సరే అక్కడికే వెళ్దాం పదా సోంబాబు సార్ నువ్వు కూడా పదా ఎవర్రా ఆ టీవీ సౌండ్ తగ్గించండి పోలీస్ హారన్లు కూడా ఎక్కువైపోయింది టీవీలో పోలీస్ హార్న్ కాదు బాబా చూడు మొట్టయ్య సంజీవయ్య ఆ విగ్రహాలు ఎక్కడ చేర్చారు విగ్రహాలు ఏమిటి చెప్పిందే చెప్పటం విన్నదే వినటం విసుకు నాకు ఏమయ్య కవి చెప్పు విషయం తెలిసిపోయింది విగ్రహాలు ఇచ్చేయండి ఏమయ్యా నువ్వు దేని గురించి చెప్తున్నావు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు తన్నీ చావటే తనటం తప్పు చేసి నుండి పట్టుకుంటున్న అలవాటేరా ఆ విగ్రహాలు ఎవరికన్నా నమ్మితే చెప్పండి లేదా ఎక్కడైనా దాస్తే తెచ్చేవండి నువ్వేం చెప్తున్నావో మాకు అర్థం కావడం లేదు స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లి మక్కలేర తీస్తే చెప్తారా అన్యాయంగా కొరని జైలుకు పంపించారు వాళ్ళు దుబాయ్ వెళ్ళి కష్టపడేట్టు చేశారు ఇదిగో వన్ మినిట్ టైం వేస్తున్నానో ఆలోచించుకోండి మర్యాదగా తప్పకున్నారా సరే సరే లేకపోతే ఇద్దరు ఎన్కౌంటర్ అయిపోతారు ఏకలతో పోయేదానికి పీకల దాకా తెచ్చుకోకండి ఒప్పుకోపోతే చిప్పకూడే మీ మాట విని నేను నాశనం అయ్యాను నా మాట విని మీరన్నా బాగుండండి తప్పు మాదే విగ్రహాలు తెప్పిస్తాం వెరీ గుడ్ చూడండి ఊళ్ళో కుర్రాళ్ళు గాలికి తిరుగుతుంటే ఊరి పెద్దలుగా వాళ్ళని మందలించండి మార్మని చెప్పండి అంతేగాని ఉచ్చులేసి ఊరి శిక్ష పడేలా చేయకండి మీలాంటి పెద్దల వల్లే ఇలాంటి కుర్రవాళ్ళు జైల్లో మగ్గుతున్నారు జైలుకి వెళ్తున్నారుగా మీకే తెలుస్తుంది అరెస్ట్ చేయండి కమాన్ సోంబాబు ఆల్ ద బెస్ట్ అయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్
జీవితంలో అన్ని మంచి పనులు చేస్తూ హాయిగా బతకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ తీసుకురండి బాబాయ్ దుబాయ్ లో చిక్కున్న మా ఇద్దరిని సోమబాబే రక్షించాడు మా ఇద్దరినే కాదు చాలా మంది రక్షించాడు మీ వాడు మన శ్రీకాకుళం పరువు నిలబెట్టాడు నువ్వు ఇలా రావటం చాలా సంతోషంగా ఉంది సోమయ్య ఆ విగ్రహాలు వచ్చాక ఊరేగిస్తూ మళ్ళీ మీరే గుడిలో పెట్టాలి మీ ఆఫీస్ లో అటెండర్ గా చేరి మెరకల్ గా మారి దుబాయ్ లో దున్ని తన మీద పడిన మత్తును కడిగి స్వచ్ఛమైన ముత్యంలా మెరుస్తున్న సోంబాబును ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నాను డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఈ గట్టు మీద ఏర్పాటు చేశాను ఒకప్పుడు సోంబేరిగా ముద్రపడ్డ సోంబాబు ఇప్పుడు స్నేహితులకు సహాయకారి ఊరికి ఉపకారి చూడండి చదువుకోవడానికి బతకించేవాడిని ఉద్యోగం లేక ఊరికి కూర్చునేవాడిని సోంబేరి అంటాం కానీ అసలు సోంబేరి ఎవరో తెలుసా తెలియదు సార్ ఎలక్షన్ రోజున ఓటు వేయడానికి సెలవిస్తే పేకాడుతూ ఓటేని వాడు సోంబేరి ఎమ్మెల్యే అయ్యి ప్రజలను గురించి పట్టించుకోని వాడు సోంబేరి అసెంబ్లీలో సెషన్స్ జరుగుతుంటే నిద్రపోయేవాడు సోంబేరి ఆర్టీసీ రైల్వే టికెట్ కౌంటర్స్ లో నత్త గుళ్ళ లాగా తాబేలు లాగా టికెట్లు ఇచ్చేవాడు సోంబేరి ఆఫీసు పది గంటలకైతే రోజు పదకొండున్నర గంటలకు వచ్చేవాడు సోంబేరి ఫైల్ లో తల పెట్టుకుని నిద్రపోయేవాడు సోంబేరి సంపాదనలో కూరికిపోయి సంతానానికి సభ్యత సంస్కారాలు నేర్పని తండ్రి సోంబేరి వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చిన తల్లిదండ్రులను నెలకొక్కసారి కూడా చూడని కొడుకు సోంబేరి ఇప్పుడు మీరు అలాంటి వాళ్ళు ఆలోచించుకోండి ఒక్కసారి బైది బాయ్ మా అమ్మాయికి చికాగోలో ఉన్న కుర్రాడితో పెళ్లి సీట్లు అయింది రేపు పన్నెండో తారీఖే పెళ్లి మీరంతా రావాలి ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఈనాటి గెస్ట్ సోంబాబుకి ఇస్తున్నాడు సోంబాబు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇందులో నా ఫోటో నీ ఫోటో అయినాయా మా అమ్మాయి మనసులో ఏముందో తెలుసుకుని కూడా కామ్ గా ఉండటానికి నేనేమన్నా నీలాగా సోంబేరు అనుకున్నావా